ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து எந்த ஒரு வேலையையும் டெல்லி அரசாங்கம் செய்யலை லைட்னிங் ஸ்பீடில் ஆர்டர் போடுங்க ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதில் வந்து இவ்வளவு காலதாமதமானதுக்கு நீதித்துறை மட்டும் காரணம் அல்ல டெல்லி அரசாங்கமும் காரணம் மத்திய அரசாங்கமும் காரணம் ஜுடிஷியரி பவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே முடிஞ்சு போச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்னைக்கு டிஸ்மிஸ் ஆச்சோ அன்னைக்கு ஜுடிஷியரி பவர் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் தூக்கு தண்ணியை நிறைவேற்றுறது இவங்க தானே பண்ணணும் அரசாங்கம் தான் என்ன பண்ணணும் திகாரி ஜெயில் தான் அதுக்கு வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to never miss another update. Never see you again, Gono. சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ நிர்பயா கேஸில் கிட்டத்தட்ட சம்பவம் நடந்து ஏழு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இன்னமும் அதில் தீர்ப்பு வரதும் தண்டனை நிறைவேற்றப்படுறதுலையும் தொடர்ந்து தாமதம் இருக்குது இது வந்து ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் மேலே ஒரு அவநம்பிக்கை ஏற்படுது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை இது வந்து இந்தியாவையே உளுக்கிய ஒரு கற்பழிப்பு வழக்கு ஒரு கொலை வழக்கு மிக மிக மோசமான முறையில் வந்து அந்த பெண் கொலை செய்யப்பட்டால் கற்பழிக்கப்பட்டு ஸோ இந்தியாவே வந்து அந்த ஐந்து ஆறு பேர் மொத்தம் ஆறு பேருக்கும் தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியாக இருந்தாங்க ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு வருடங்கள் முடிஞ்சும் என்ன அவர்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்த பாடு இல்லை எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க ஏழு வருஷமாக என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏழு வருஷமாக ஏன் தண்டனை கொடுக்குறது காயிருக்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க நீங்கள் இதே இந்திரா காந்தி கொலை வழக்கில் கொலையாளிகளுக்கு இப்போ தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆச்சுன்னா இதே மாதிரி ஏழு எட்டு வருடங்களுக்கு மேலானது அதுக்கடுத்தது ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சம்மந்தப்பட்டதாக சொல்லப்படும் இந்த இவங்களை வந்து இதுவரை கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இருபத்தஞ்சி வருஷமோ அதுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இதுவரை ராஜீவ்காந்தியை கொலை செஞ்சவங்கள நம்ம வந்து இன்னும் தண்டிக்க முடியலை இருபத்தொம்பது வருஷம் ஆச்சு அப்போ நம்ம ஜுடிஷியல் சிஸ்டத்தில் உள்ள கோளாரா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ அவங்க கேஸ்லேயாவது அவங்க எத்தனை வருஷம் ஜெயிலில் இருந்தால் தண்டனைன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்திரா காந்தி கேஸ்லன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு இனம் சார்ந்த பிரச்சனையாக பார்க்கப்பட்டது ஆனால் இது வந்து ஒரு சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனையாக அதுவும் குற்றவாளிக்கு இவங்க தான் அவங்களே கிட்டத்தட்ட ஒப்புக்கிட்ட சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கு தண்டனை நிறைவேற்றுறது ஏன் இல்லை இனம் சார்ந்த பிரச்சனை அதெல்லாம் இல்லை ஒரு நாட்டின் பிரதமர் கொல்லப்பட்டார் இல்லை அது ஒரு குறிப்பிட்ட இனமே அவங்களுக்காக எதாக இருந்தாலுமே அதை வந்து ஒரு கொலையாக தான் பார்க்கணும் ஒரு குற்றவாளியாக தான் பார்க்கணும் ஒரு நான் ஒரு பிரதமரை கொன்ற வழக்கு கொலை வழக்கிலேயே நம்ம நாட்டில் தண்டனை வாங்கி கொடுக்க அத்தனை ஆண்டுகள் ஆச்சு அதேமாதிரி ராஜீவ்காந்தி கேஸ்லேயும் அதுதான் ஒரு ஒரு பிரதமர் அப்படி இருக்கும்போது அந்த நிர்பயா வழக்கு வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜுடிஷியல் சிஸ்டத்தில் எந்த அளவுக்கு லூ போல் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இப்போ வெளிக்காட்டுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிர்பயாவுடைய இதில் டெல்லி அரசாங்கத்தையும் இதில் நம்ம குற்றம் சாட்டணும் டெல்லி அரசாங்கம் ரெண்டு தவறுகள் செஞ்சுருக்கு இந்த கொலை வழக்கில் இந்த கற்பழிப்பு கொலை வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நபர் அவர் மைனர் அதனால் சட்டத்தில் அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து ஜூ ஜோனியல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டில் ஆக்ஷன் எடுத்து மூணு வருஷத்திலே அவர் வெளியில் வந்துட்டார் அப்படி வெளியில் வந்தவருக்கு அந்த டெல்லியுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் கஜ்ரிவால் தையல் மிஷின் வாங்கி கொடுத்து பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து அவர் மறுக்கு நிவாரணமாக கொடுத்து அனுப்பியிருக்கார் இது வந்து பொதுவாக குற்றவாளிகளை வந்து திருத்துறது அவர்களுக்கு நிவாரணம் கொடுக்குறதெல்லாம் சகஜம் தப்பு இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கொடூரமான கொலை வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மைனருக்கு ஒரு தையல் மிஷினையும் ரூபாய் வாங்கி கொடுத்தது அது மக்கள் மனதில் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை உருவாக்குங்கிறத அரசாங்க அரசு இந்த அரசியல்வாதிகள் கொஞ்சம் கூட யோசிக்கலை அதை விட அந்த பெண்ணினுடைய பெற்றோர்களுக்கு மன வழி எவ்வளவு இருக்கும் அவங்களே சொல்கிறாங்க என் பொண்ணை வந்து கதற கதற கற்பழித்து கொலை பண்ணாங்க அவங்களுக்கு ஒரு தையல் மிஷினும் பத்தாயிரம் ரூபாயும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே இவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போட்ட அப்பீல் டிஸ்மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்பீல் டிஸ்மிஸ் ஆன உடனே அரசாங்கம் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஜெயில் நிர்வாகம் திகார் ஜெயில் நிர்வாகம் அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் உன்னுடைய அப்பீல் டிஸ்மிஸ் ஆகிடுச்சு பிரசிடென்ட்டுக்கு இதை அனுப்ப போகிறீங்களா க்யூரேட்டிவ் பெட்டிஷன் போட போகிறீங்களா ரிவ்யூ பெட்டிஷன் போட போகிறீங்களா பிரசிடெண்ட்டுக்கு மெர்சி பெட்டிஷன் போட போகிறீங்களான்னு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பணும் அந்த நோட்டீஸ் அனுப்பி அதுக்கு அவங்க பதில் கொடுக்கலனா உடனடியாக தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்றியிருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து எந்த ஒரு வேலையையும் டெல்லி அரசாங்கம் செய்யலை ஆக கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இரண்டு ஆண்டுகள் ஏறத்தால் ஒன்றரை ஆண்டுலேருந்து இரண்டு ஆண்டுகள் வந்து டெல்லி அரசாங்கத்தாலேயே காலதாமதப்படுத்தப்பட்டது ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணல அதுக்கப்புறம் இப்போ டெத் வாரண்ட் வாங்கின
இன்னமும் இன்னமும் தாமதமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜனாதிபதி வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த மனுவை பண்ணியிருக்கவே கூடாது ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்தில் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவங்க மறுபடியும் இப்போ நீதிமன்றத்துக்கு போய் ஜனாதிபதி சரியாக அதை பரிசீலிக்கலை அவசரப்பட்டு ஆர்டர் போட்டார் ஒரு வாரத்தில் ஆர்டர் போட்டார் ஏன்னா ஜனாதிபதி இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் சட்ட நிபுணர்களை கலந்து ஆலோசிக்கணும் அவர் வந்து அவரோட மைண்ட் அதில் செலுத்தணும் செலுத்தி தான் ஆர்டர் போகணும் இதுலேயும் அவங்க ஜனாதிபதி இப்போ நம் இப்போ தற்போது இருக்க நம்ம நம்மளோட நாட்டோட ஜனாதிபதி அவருமே ஒரு அட்வொகேட்டாக இருந்து வந்தவர் தான் தீர்ப்பு வந்து இவரோட ஒப்பீனியனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்குங்கும் போது அவர் ஏன் டைம் எடுத்துக்கணும் இல்லை இல்லை அதில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த தீர்ப்பில் இருக்கிற குறைகள் எல்லாம் சுட்டி காட்டுவாங்க தீர்ப்பில் இருக்கிற குறை அது சுப்ரீம் கோர்ட் இதை கன்சிடர் பண்ணலை இந்த விஷயத்த எடுத்துக்கலை அப்படிங்கிறதுல அதுக்கெல்லாம் ஒரு சட்ட நிபுணர்களுடன் அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் வாங்கணும் அரசாங்கத்துடைய ஹோம் மினிஸ்டரியோட ஒப்பீனியன் வாங்கணும் நியாயமாக ரெண்டு மூணு மாதமாச்சும் குறைந்தபட்சம் அது எடுப்பாங்க ஆனால் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி சைட்லேருந்து அவங்களுக்கு எங்களுக்கு அப்ஜெக்ஷன் இல்லை இவங்க தண்டனை நிறைவேற்றுறதுக்குன்னு அவங்களுக்கு அது ஜனாதிபதியுடைய மெர்சி பெட்டிஷனில் போடல அது முன்னாடியே சொன்னது ஜனாதிபதி மெர்சி பெட்டிஷன் இப்போ தான் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து உங்கள் ஒப்பீனியன் வாங்கணும் ஒப்பீனியன் வாங்கி அதை அனலைஸ் பண்ணணும் இப்போ இவங்க இந்த மெ மெல்சி பெட்டிஷன் எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணாங்க இவன் சொல்கிறான் டெல்லி கவர்மெண்ட்டு லைட்டனிங் ஸ்பீடில் ஆர்டர் போடுங்க ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜனாதிபதி அதுக்குள்ளே ஆர்டர் போடுங்கன்னு சொல்கிறது சட்டப்படி இது இதாகாது இப்போ பாருங்கள் அவங்க திரும்பி ஹைகோர்ட்டுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் ஜனாதிபதி மனதை செலுத்தாமல் இதை ஆர்டர் போட்டிருக்காரு அவசரப்பட்டு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி எதுக்கு சொல்கிறேன் ஆரம்பத்தில் இருந்தே மத்திய அரசாங்கமும் சரி டெல்லி அரசாங்கமும் சரி இவர்கள் நடைமுறைப்படுத்தின முறைகள் அத்தனையும் தவறு என்ன தவறுனா இதை மேலும் காலதாமதப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதில் தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இதனால் அவங்களுக்கு என்ன ஆதாயம் நினைக்கிறீங்க அவங்க பல பணிகளில் இதில் கவனம் செலுத்தலை அவ்வளோ தான் அந்தந்த துறைகள் இதில் கவனம் செலுத்தலை அதனால் வந்து நிறைவேயா வழக்குங்கிறது ஒரு நாட்டை உழிக்க வழக்கு அதில் உடனடியாக கவனம் செலுத்தி குற்றவாளிகளுக்கு உடனடியாக தண்டனை வாங்கி கொடுத்துக்கிற முயற்சியில் ஏன்னா நீதித்துறையே ஆறு ஏழு வருஷம் ஆக்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அரசாங்கம் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் எடுத்தாங்கன்னா இப்போ மேற்கொண்டு காலதாமதமாகும் மக்களுக்கு சட்டத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையே போயிடும் இதில் வந்து இவ்வளவு காலதாமதமானதுக்கு நீதித்துறை மட்டும் காரணம் அல்ல டெல்லி அரசாங்கமும் காரணம் மத்திய அரசாங்கமும் காரணம் இப்போ தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நீதித்துறையில் அது காலதாமதம் ஏற்படாமல் ஒரு வழக்கு விசாரணை முடியணுங்கிறதுக்கு என்ன உங்கள் சஜஷன் அதுதான் எத்தனையோ ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்டுன்னு கொண்டு வராங்க உடனே மூணு மாதம் ஆறு மாதத்தில் அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்லாம் டெய்லி போடணும் டெய்லி போட்டு விசாரணையை கொண்டாந்து அட்ஜன்மெண்ட்லாம் கொடுக்கக்கூடாது நீதிபதிகள் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இல்லை யாருமே நீதிபதிகள் ஏன்னா இப்போ டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் டெல்லி கோர்ட்டில் டெத் வாரண்ட்டு கொடுக்க போகிறாங்க அவங்க கேள்வியை கேட்கல நீ பிரசிடெண்ட்டுக்கு இப்போ இது கொடுத்தானா அதெல்லாம் நான் கேட்கவே இல்லை உடனே டெத் வாரண்ட்டு ஒன்றுனா கொடுத்துட்டாங்க அவங்களோட ஜட்மெண்ட்டுக்கு அவங்க வாரண்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க அப்படி தானே எடுத்துக்கணும் அது கொடுத்தாலுமே கடைசி ஸ்டெப் வரை எக்ஸாஸ்ட் பண்ணியிருக்கானான நீதிமன்றங்கள் பார்க்கணும் அவங்ககிட்டே கேட்கணும் இவர் வந்து மெர்சி பெட்டிஷன் போட்டாரா நீங்கள் அவருக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்தீங்களா நான் இன்றைக்கி டெத் வாரண்ட்டில் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் நாளைக்கு உங்கள் மெர்சி பெட்டிஷன் போனாங்கன்னா டிலே ஆகுமே மக்களுக்கு நம்ம மேலே கேள்வி கூத்தாயிருமே நம்ம ஒரு டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தள்ளி தள்ளி போயிட்டு இருந்தால் மக்கள்கிட்ட வந்து நம்ம நீதித்துறைக்கு இருக்கிற கெட்ட நல்ல பேர் போயிடுமே அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீதிபதிகள் சிந்திக்கணும் நீதிபதிகள் எதுவும் இல்லாமல் டெத் வாரண்ட்டு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் தான் யோசிக்கிறாங்க அவன் மெர்சி பெட்டிஷன் போட்டான் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போடு இதெல்லாம் இதாக இல்லையா கேள்வி கூத்தா இல்லையா ஆக நீதிமன்றங்கள் தாமதப்படுத்தினதை நம்ம இதாக சொல்லலாம் இவ்வளவு தாமதம் இருக்கிறது வந்து நீதித்துறையில் உள்ள குறைகளை சுட்டி காமிக்குது ஆனால் அந்த அந்த கால தாமதத்துக்கு பின்னாலும் அரசாங்கமும் மத்திய அரசாங்கமும் சேர்ந்து இவ்வளவு தாமதப்படுத்துறது இன்னும் கண்டனத்துக்குரியது சமூக ஆர்வலர் வந்து இந்திரா ஜெய்சிங் வந்து அந்த பெண்ணோட தாயார் வந்து கொஞ்சம் மனசு இழகணும் ஸோ இவங்களும் வந்து நம்மளோட நோக்கம் வந்து அவங்கள திருந்துறது தானே தவிர தண்டிச்சாகணுங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அது அந்த தூக்கு தண்டனைக்கு எதிராக அவங்க பேசி அது அந்த அவங்க இந்திரா ஜெய் சுப்ரீம் கோர்ட்டு வக்கீல் இந்திரா ஜெய்சிங் மற்றவங்களுக்கு ஏற்பட்ட வழிக்கு இவங்க வந்துக்கிட்டு தூக்கு தண்டனைக்கு எதிராக பேசுறதுங்கிறது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தான் அந்த வழி தெரியும் ரெண்டாவது நம்ம சட்டத்திலே பார்த்தீங்கன்னா திருநாட்டுவுக்கு தூக்கு தண்டனைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் கேஸில் அதை கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்போ தான் ஒரு பயம்
சோனியா காந்தி மன்னிச்ச பிறகு நளினி இதுவரை வெளிவராத காரணம் பிஜேபி அரசாங்கம் தானே அவங்களுக்கு எதனால என்ன ஆதாயம் வெளியில் கொண்டு வருதில் சட்டமன்றத்திலேருந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றின பிறகு மத்திய அரசாங்கம் தானே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி மறுக்கிறாங்க இவங்க விடுதலைக்கு இன்னைக்கு மறுப்பது யார் பிஜேபி கவர்மெண்ட்டு தானே இவங்க சொல்லக்கூடிய சோனியா காந்தியை சம்மந்தப்பட்டவங்களே மன்னித்த பிறகு ஸோ பிஜேபி கவர்மெண்ட்டு அவங்கள வெளியிட வெளியில் விட முடியாதுன்னு சொல்லி ஏன் பிடிவாதமாக பிடிக்கிறாங்க அவங்க அப்செக்ஷன் இல்லைன்னு தான் சொல்லி அப்செக்ஷன் இல்லை அவங்க நினைத்தாலும் இவங்க சுப்ரீம் அது மா மாநில அரசாங்கம் சட்டசபையில் நிறைவேற்ற தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க விடுதலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லை சோனியா காந்தி சொன்னாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னாங்க மாநில அரசாங்கம் சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுகிறது பிஜேபி அரசாங்கம் ஏன் அவங்கள விடுதலை செய்ய மாட்டேங்குது சரி அவ்வளவு குற்றவாளியை தண்டிச்சுதான் ஆகணும்னு சொல்லக்கூடிய பிஜேபி அரசு நிர்பயா வழக்கில் ஏன் அவளை காலதாமதப்படுத்தணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் டிஸ்மிஸ் ஆன சுப்ரீம் கோர்ட்டு அப்பீல ரெண்டு வருஷமா காலதாமதம் பண்ணி அதுவரை ஒரு டெத் வாரண்ட்டு கொடுக்காம ஏன் அவளை நாள் தாமதப்படுத்தினாங்க டெல்லி அரசாங்கமும் சரி பிஜேபி அரசாங்கமும் சரி இது வந்து ஜுடிஷியரியும் எக்ஸிகூட்டிவ் பவரையும் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குல்லைங்களா ரெண்டு வேற வேற டிஃபரண்ட் ஜுடிஷியரி பவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே முடிஞ்சு போச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்னைக்கு டிஸ்மிஸ் ஆச்சோ அன்னைக்கே ஜுடிஷியல் பவர் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் தூக்கு தண்ணி நிறைவேற்றுறது இவங்க தானே பண்ணணும் அரசாங்கம் தான் என்ன பண்ணணும் திகார் ஜெயில் தான் அதுக்கு வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் திகார் ஜெயில் நோட்டீஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு இது முடிச்சுட்டிங்களான்னு சொல்லி தூக்கு தண்ணி நிறைவேற்றுறது அதுக்கப்புறம் இவங்க தானே டெத் வாரண்ட்டு தான் அவங்க கொடுப்பாங்க இந்த டெத் வாரண்ட்டு கூட பிஜேபி அரசாங்கமோ டெல்லி அரசு கெஜ்ரிவால் அரசாங்கமோ போய் கேட்கலையே பாதிக்கப்பட்ட அந்த பொண்ணோட பெற்றோர்கள் தான் போய் டெத் வாரண்ட்டு வாங்கினாங்க அதனால் இந்த வழக்கில் மிக மிக சுணக்கம் காட்டினது அஜாக்கிரதையாக இருந்தது கெஜ்ரிவால் அரசாங்கமும் மத்திய பிஜேபி அரசாங்கமும் தான் தான் நம்ம குற்றம் சாட்டணும் தாமதத்துக்கு காரணம் நீதித்துறை ஒரு புறம் இருந்தாலும் இந்த இரண்ட மத்திய அரசாங்கமும் டெல்லி அரசாங்கமும் ஒரு காரணம் என்பதுதான் நம்முடைய கருத்து உங்களோட மேலான கருத்தை பகிர்ந்து ரொம்ப நன்றி சார் சப்ஸ்கிரைப்